Здравейте, аз съм Китодар Тодоров и от известно време си говоря с ватманите по трамвайта. Говорим си за всичко. Трамва си върви, минават къщички, борчета, тривички, стълбчета, куминчета на заводи. Всякакви неща минават покрай нас, а ние си говорим. Понякога Ватмана дори не ме слуша. Но аз си му говоря. Говоря си основно и за моите мечти. За съжаление, моите възможности са малки. Какво да направя? Аз не мога да ощетя държавата с 20 на милиона, като купя бракуварно оборудване и го представя за ново. Или, примерно, да източа стотина, 200 милиона ДДС и да открият в офиса на куката ми фирма 10 милиона евро. В кутии за обувки. Представете ли си колко хубаво ще ще да бъде 20 милиона в кутии за обувки? Това са мечтите на всички ни още от мънички. От малки желаяхме да живеем този живот и да сме на тяхното място. Ама не. Моите възможности са малки. Нито си не ми го вкарах в политиката, нито дъщеря ми успях да вкарам в съдебната система. Нищо не направих. А толкова си мечтах. Поне да бях разменил десетина декара общинска земя в лозене срещу три панелки в обеля или да бях направил пирамидка. Малка. Дребна пирамидка с хиляда човека да бях ощетил, да ги бях ограбил, да страдат, да са си продали имуществото, за да влязат в моята малка пирамидка, да се гордеят внуците ми един ден. Как дядо им е построил пирамидка? Малка, не хеопсовата, малка пирамидка. И едно черно тото да бях отворил. Съвсем мъничко. Само с два отбора. Не, нищо. Нищо. Как няма малка възможност поне да вляза в голямото семейство? А аз съм човек, разберете ме. С какво съм по лош от другите? С нищо. И на мен ми се иска заради собственото ми самоуважение да върша нещо незаконно, като това е желанието и на всички останали около мен. Познати и непознати хора. И за да си вдигна поне малко самочувствието, миналата семи се минах на червено на лов мозък. Спряме полиция, аз изкочих и почнах да им креща на полицайите. И аха да се сбия и те ме хванаха, и арестуваха ми и ми сложиха голяма глоба. И сега и гражданската ми увеличиха три пъти. Но аз не се предадах. После отидах и откраднах от склада, където работя една релса. Те го ограбиха целия, пък аз ли няма да открадна една релса, си казах. Е така, в името на в името на справедливостта да открадна една релс. Я взех и едва ме едва прескачах ограда и се нараних и си изключих крак и си издрах в едни шипки. Пък ядах от шипките за витамин С да ми минат раните. Пък в едни полета ходех. Кучета ме гонеха. Аз с релсите се бранех. Те обаче ми изядаха и ме наръхаха целия. И след това им стана мъчно и си отидаха. И аз се довляхах тази релса целия в као и кръв. И се прибрах къщи и добре, че жена ми спеше, за да не ме види. И аз се скрих в гардероба и тогава на хълта полиция. Събуди всички. И децата ми ме извадеха като престъпник. И децата плакаха, и майка им ги успокояваше, че аз не съм лош човек. Че просто съм искал да открадна, като всички останали, като мечтите ни. Да се сбъднат мечтите ни, да откраднем нещо и да го продадем. И да сме част от голямото семейство. Но не е толкова са ми възможностите. Затова сега си говоря с ватманите по трамвайте. 
И знаете ли къде седя? Под табелката забранено да се разговаря с ватманите на трамвайите. Знам, че е малко, но е противозаконно. А ние всички искаме да сме против закона. Да сме като нези нашите идоли с многото пари, с красивия живот. Така че човек трябва да почне от дребното. Просто много късно започне. Затова уча децата си от малки да слушат агресивна музика, да са бамбашка, да крадат, да лъжат, за да могат да успеят в този живот, а не като баща им. Да си остане просто с големите мечти. Къде ми са детските книжки? Кажи ми, мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък. Къде ми е класната стая? Къде е коравият чин? Абе, ветире, запетая, забравих ти вече, амин.